I uppgiften ska jag bestämma priset på de här olika produkterna om jag får veta i A-uppgiften att en kaffe och en ostfralla och en havrekaka kostar 29 kronor tillsammans. Och då ser jag det att en kaffe, det säger jag, det är x. Jag har en ostfralla, det är två stycken x. Och jag har en havrekaka som är x plus 5 tillsammans. Och det här blir 29 kronor. Det jag gör då är att jag lägger ihop alla termer som innehåller x. Så jag får fyra stycken x plus 5. Lika med 29. Sedan vill jag få x ensamt. Och då tar jag bort 5 på den här sidan. Och då måste jag ta bort 5 på andra sidan också. Och då får jag att fyra stycken x är lika med 24 kronor. Och då tar jag och dividerar med 4. För 4 delat med 4 det blir 1. Och då måste jag dividera 24 med 4. Och då får jag att x är lika med 6. Så då skriver jag att x är lika med 6 kronor. Och då tittar jag på en kaffe. Ja, priset för ett kaffe det är x kronor. Så priset måste vara 6 kronor. Ostmackan kostar 2x. Om varje x är 6 så får vi 12 kronor här. Och här får vi då 6 plus 5 lika med 11 kronor. Och för jusen så får jag x som var 6 plus 7. Så 6 plus 7 det är 13 kronor. I B-uppgiften då. Där får jag veta att en kaffe, en ostfralla kostar lika mycket- som ett glas juice och en havrekaka. Så då ser vi då en kaffe. Det var x kronor. Plus en ostfralla. Det var 2x. Det kostade lika mycket som ett glas juice och en havrekaka. Och juice det var x plus 7. Och en havrekaka det var x plus 5. x plus 2x. Det är 3x. Sen så har vi x plus x där. Det är 2x. 7 plus 5. Det är, det, det är detsamma som 12. Nu ska jag ändra. Det ska inte vara ett likhetstecken där. Det ska vara ett plus där. Så det ska stå plus där. Så. Sen ser jag vilken sida har jag det största positiva värdet för x. Och det är ju där. Så att då tar jag och drar bort alla x från den andra sidan. Det blir bort 2x då. Så ska jag ta bort 2x från den sidan. Så kvar på den här sidan får jag bara x då. Och det är lika med 12. Så. Så i B-uppgiften så är x 12. Och det betyder att en kaffe kostar ju x så den kostar ju 12 kronor. Ostmackan, den kostar dubbelt så mycket, alltså 24 kronor. Havrekakan kostar 12 plus 5. Det bör bli då 17 kronor. Och jusen kostar x plus 7. Om x är 12 så blir det 12 plus 7, alltså 19 kronor. Så. C-uppgiften så har jag 3 kaffe, alltså 3 gånger x, plus 2 stycken havrekakor, alltså 2 stycken havrekakor som vardera kostar x plus 5. Det kostar lika mycket som 3 glas juice, alltså 3 glas juice och varje juice kostar x plus 7. Då tar jag och räknar lite grann på det här. Tre stycken x. Multiplicerar in tvåan i parentesen utan att titta på tecknet. Och behålla parentesen så jag får 2x 
plus 10. Är lika med och gör samma sak där. 3x plus 21. Titta på tecknet. Det är ett positivt tecken där. Alltså kan jag bara ta bort parentesen. Och här har jag också ett positivt tecken så det är bara att ta bort parentesen. Så jag får 3x plus 2x plus 10. Är lika med 3x plus 21. Och då tar jag och lägger ihop liknande termer. Så jag har 3x plus 2x. Det blir 5x. Och jag har plus 10 då. Är lika med 3x plus 21. Och så ser jag, där finns det flest x. Så jag drar bort 3x på den sidan. Så tar jag bort 3x på den sidan. Då får jag 2x plus 10. Är lika med 21. Sen drar jag bort 10 från den sidan. Och jag tar bort 10 från den sidan. Och då får jag att 2x är lika med 11. Om jag vet att 2x är lika med 11 som jag dividerar den sidan med 2. Dividerar den sidan med 2. Då får jag det att x är lika med 5,50. Så där ska det stå 5,50. Så en kaffe kostar 5,50 kronor. Alltså 5,50. En ostmacka kostar då 11 kronor. En havrekaka. Den kostar 10,50. Och en juice kostar då 5,50 plus 7. Det vill säga 12,50 kronor.